Tevakan arda drogneri teve, karliyasir kavaka kan teve, ye başkoyniyan ne drogneri şerke. Bunun ayı ne drogneri irakanum bir bir başlası için başkoyniyanlerine, vuru hukta borçlu medyansı saklere, ne kırman sabahı ne avlasıyoru, ye Pakistanlıları haber. Sakay taşkıvarmeno, kurtevakan koşur arda drogneri irek. Որոշակի մաս են կազմում քաղաքական համակարգի ապա լուրջ հակամարտություն կա այս երկու բևեռների միջև։ Առաջը առավելությունը ներկուծողների կողմից սակայն տեղական արտադրողները օգտվելով այս ճգնաժամից փորձում են որոշակի քայլե ձեռնարկել եւ մենք կարևորում ենք այդ առումով Հայաստանում ոչ թե կոպրատոր այդ բուրժուազիայի գոյությունը, այլ ազգային բուրժուազիայի գործընությունը։ Այդ երկուսի մեջ կա հստակ հոգեբանական տարբերություն, որի մասին նաև խոսում ենք ամենասկզբում։ Այդ մարդը ովոր արտադրություն ունի, ովոր շինություն է կառուցել, ովոր տեխնոլոգիա է բերել, սարքավորումներ ունի եւ աշխատացնում է մեծ հանուն մարդ, նրա մտածելակերպը շատ տարբերվում է նրանից, ովոր ոչ մի բան Հայաստանում չունի եւ պարզապես գնացնելով վերում է ապրանք եւ 30 հոգեանոց ընկերությամբ ամբողջ Հայաստանում վաճառում է ապրանք։ Բնական է այլ մարդը ովոր ունի գործարան, ովոր ծերծեր աշխատատեր նա հողին ավելի է կապված, նա իր եւցամ ավելի հայրենասեր է եւ իր եւցամ ավելի է գիտակցում նաեւ այս քաղաքական ներկայիս գտանքները, քան այլ մարդը, որ հանգիս գիրի որինքը ունի բանկային հաշիվ արտերկրում եւ այդ գումարները մեծապես եւ ինքը հայաստանում որևէ գումար չունի եւ որևէ կորցնելու բան չունի։ Դերևս 4 5 տարի առաջ մենք առաջարկեցին խթանել արտահանումը եւ ներկայացեցին համապատասխան ծրագիր։ Կարծես թե հասկանալի եւ հասարակ մի բան է։ Խթանել արտահանումը որտեսի վիճակի լինես վաստակել որտես երկի գումար, որտեսի նայի վիճակի լինես այդ գումարով գնել այլ ապրանքները, որը դու ինքը չես արտադրում։ Պարզ ճշմարտություն, որը կարից գացվեց 5 տարի բացատրելու։ Այսօր հասել եք նրա, որ գոն է հրապարակային մակարդակով դա ընդունում է։ Բայց այն որ փաստացի չի իրականացնում դա արդեն մեր քաղաքականության եւ երկրի առանձնահատկություններից է երբ ցավոք սրտի խոսքը եւ գործը շատ տարբեր է։ Մենք նաեւ կարևորում ենք ծվերային տնտեսության ծավալները, քանի որ ծվերային այս ծավալների պայմաններում, ահրելի ծավալների պայմաններում չես կարող իրականացնել արդյունավետ տնտեսական քաղաքականություն։ Եվ վերջի կետը որ շատ եք նույնպես կարևորում Այսօր Հայաստանում իրականացնում են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության քաղաքականություն, այսինքն չի մերժվում մենաշնորների գոյությունը։ Կառավարությունը ասում է, ոչ ինչ կլինեն մենաշնորներ, մենք իրանց կհետենենք եւ կնայինք որ իրենց դիրքը չճարաշահ է շուկայում։ Սակայն եվրոպայի այն երկրների փորձը, որոնք գնացին այս ճանապարով, ապացուցեց, որ պետությունը չի հասցնում վերահսկել եւ գործարանները շատ ավելի ճիշտ ունեն իրենց դիտքը չարաշահելու համար դրան բար մենք առաջարկում ենք վարել կամ խարգելիչ քաղաքականություն հակամենաշնորհային քաղաքականություն եւ ընդհանրապես արգելել մասնավոր հատվածի կողմից որևէ ապրակային շուկայի մենաշնորը քանի որ ես ժամանակս մի բան էլ ավել օգտագործեցի եւ առաջած պաստի որ Պարոն Խաչյանը պետք է նկատողությունը շնորհակալ եմ որ ապրիլցա մսեցիք Եթե հարցեր կլեն մեծ աճիքով կանադարնամ նաև այլ հարցեր այլ խնդիրներին ձեր կողմից հարցերի միջոցով նաև եթե ներկայացնի ամենասկզբում դեռ ինչ երեք որ հայտնական սահմանի բազմաթիվ տեսական հետևանքների առաջով հարցեր կլեն եթե հարց կլին ես այդ հարցին կանադարնամ ապա մեջ շնորհակալ եմ best for me to go last is because um, what I'm going to be showing you are actually examples of poverty in Armenia. Uh, so basically you're going to be seeing very directly uh, examples of what uh, Ara and Markar talked about. Um, uh, the project I'm about to show you is uh, something that I photographed just about a month ago. So it's, it's, it's very, very new and you're actually the first audience to see it. It's a project that I did in conjunction with the Tufenkian Foundation. Uh, the Tufenkian Foundation is a nonprofit organization that does democracy building and uh, social uh, justice 
work in Armenia. Uh, their counselors, they employ social workers, psychologists, counselors who work with impoverished families, families in extreme uh, in, uh, poverty cases. And they, the counselors had found that increasingly they were finding more and more people uh, literally on the verge of homelessness, malnutrition, uh, not being able to deal with very, very basic needs, healthcare needs as well. So they asked me to come out and spend some time uh, with the family that they had been in contact with or heard about and basically document the situation. So that's what you're going to be seeing here. Um, I'm going to show you six families, although I visited many, many more. And um, the research that I've done uh, suggests that about 26% of the population in Armenia is in an extreme poverty situation. Uh, so what you're going to see is about one in four, four people. Also, I just want to note that I um, passed around an article, several articles from the uh, investigative journalist's website, HET. So if you haven't gotten a copy of that, uh, I suggest you take a look at it because um, they're doing some really cutting edge work on uh, all, all issues in Armenia, investigative journalism type of work, and these four articles are specifically on poverty. Okay, so without, uh, I'll stop talking now and show you some images. So the first family uh, I'd like to share with you is the Hartunian family. Uh, this is Armenia Hartunian. She has six children, uh, although there's only five photographed here. The, this family, when the Tufankian Foundation came across them, were, they were living in a barn. And the reason they were living in a barn is because Armenia's husband, although a very skilled uh, worker, had lost his job. And he turned to alcoholism, and he started drinking, and, and started to abuse her and the kids. So she uh, basically left, left him, took the kids, and they started to live in a barn. Um, this is the house they live in now. This is where I photographed them. This is the youngest of her, of her children. This little girl's name is Ani, and um, when the foundation found them in the barn, she was uh, pretty much in the last stages of malnutrition because she couldn't afford food, and so she was basically feeding this child sugar water for about a month. And so, thankfully, they, they were able to take her to a hospital, and then she was, um, she was a nurse back to health. That's, that's the older sister. These are just images of basically their lives now, and the home they live in. This is the second youngest uh, daughter. This is Christina, and um, uh, she, when she was living in the barn, had been bitten by rats, and so when she was taken to the hospital, she had to be um, nursed for uh, basically rat bites. This is where she plays. And I should mention that this, uh, this place is maybe 10 minutes outside of Yerevan. So this is not village life that you might imagine. Um, this is very much urban poverty. What city is this? I'm sorry? What city is this? This is just outskirts of Yerevan. Yeah, outskirts of Yerevan. You can take a marshutka from the center of Yerevan to, to where, where this is. What district? You know, I don't remember. I'll have to look it up. Do you This is uh, preparing for lunch. Uh, 